这钱呢，老师不是给你的。我是想请你帮我完成我的梦。经常让学生练习，哎，这样更能加深他们的印象。爸妈什么时候回来？十天。其实我一直没有结婚。人家伺候了文仲七年了。就是走了，咱也不能说人家啥呀，是我对不住你们。青玉，你离开家以后，你爸把你这双筷子整整摆了七年，全家人天天盼着你回来。爸，妈。这次回来啊，有些该说的话还没说。当初我说走就走，好多年也没回来，让你们在大家面前抬不起来头。你们能原谅我？孩子，你有什么错呀？什么原谅不原谅的？过去的事就不要说他了。我们做父母的，最大的心愿。就是希望孩子们能过上好日子。你看，他们三个人都过得不错，只有你一个人跑那么远。爸，我过得也挺好的。姐，你就别瞒了，你看看你带那吃的，还有穿那袜子，爸全看见了。青玉啊，我和你妈都黄土埋了半截子的人了，你要是再这样下去。我们这心里过不得，爸。你现在已经成家了，我们不能拆散你夫妻。我们全家希望啊，你能把你的全家迁到这儿来。户口我去跑。迁到这儿来啊？啊，对。文仲他离开学校，他能干什么？青玉呀，不能干就不干，我们养着他。其实，我们也没有别的意思。你迁回来，离家近点，好有个照应啊。你们是异母同胞的亲兄妹，我们住着楼房，吃着肉，可你，我们心里难受啊。这个事儿，我还没想过呢。回去吧，妈老师，我们和你一起等顾老师吧。回去吧，回家吃饭了，啊。妈，妈老师，我们走了，妈老师再见。再见爸，正好十天。也许九天。你妈走的那天不算。爸，是十天，你说过的。妈妈今天回来。啊，爸爸记错了。小张，呃，昨天爸爸教你背的诗会吧？我会。你把它背出来，背出来，你妈妈就回来了。两只黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。妈，哎呀，小长，哎，小长。哎，这边，文忠，我回来了。文忠，自我回来以后怎么光见你笑了？啊？哎。
文正啊，好看吗？啊？知道我这头发做一下要多少钱吗？啊？多少钱？六十。啊？不过我二嫂找了朋友，免费做的。啊？哎，好不好看？好好。哎，他们说呀，我做了这头发，好像年轻了十岁。漂亮极了，文仲啊，嗯，你说句真话，到底好不好看？说呀，说呀，快说呀，说呀，你躲着我干嘛？那脑袋跟狮子脑袋似的。我就知道你没好啊！我跟你说啊，我这头发在理发店里面做了一下午呢，做的我腰都断了。我是专门为你做的。呃，清月啊，呃，别生气啊，呃，过两天看习惯就喜欢了啊。算了，明天我给他弄直吧。呃，清月啊。嗯。嗯，说说你家里的事儿。你吃饭的时候，你说全家人都哭了。爸一哭呀，全家人都跟着哭。那那你怎么说的？我也没怎么说。我这不是回来了吗？我们俩感情的事儿，讲也讲不清楚。你干嘛盯着我看呀、啊？不认识我啊？清月，看见你回来，我真想蹦起来。没想到还真按时回来了。是啊。妈让我在家里多住两天，去走走亲戚，可是我一家也没走。我怕我回来晚了你着急，万一你再去撞墙怎么办？你要是不回来，呃，我就变成小鸟，呃，飞到湖南把把你叼回来。其实，我是想在家里面多待两天，一共几天，这路上啊就得花去大半天的时间了。嗯。秋月，说实话，你要是不回来，你这一大摊子怎么办呢？学校离不开你，小超也离不开你，我也离不开你。我这不是回来了吗？妈去外婆家，一定带你去。小超去不去？不去，不去。哎呀，外婆家里有好高好高的山，还有好多好吃的好玩的，去不去？不去。小超啊，来告诉妈，你不想去外婆家？不想。小超，来，跟妈说，怎么了？村里人说你要离开爸爸，回去了就不回来了。这个傻孩子，不要听他们乱讲乱说的啊！儿子，啊，妈妈不可能离开爸爸的啊！你看，这次妈不是回来了吗？妈，我什么时候能上学呀、啊？哟，小超想上学啦！哎呀，快了啊，下学期就可以上学了。<笑>到时候小超可以上妈妈的课了啊！嗯，青玉呀，大姐真是稀客啊，怎么有空到这儿来了？青玉。
，我这次来是特意找你的。找我呀？嗯，有什么事儿啊？我听说过你回家的事儿了。啊，乡党委经过讨论，决定推举你为人大代表。啊？还要组织报告会，把你的先进事迹发扬光大，让更多的人从你和文忠的身上学到东西。大姐，我我恐怕不行吧，我这个人笨嘴笨舌的，我哎呀，我也说不上来话了。你别害怕，还有好几个月呢，只是在你平时没事的时候，多准备准备啊。啊，我哎，啊，青雨，这是你的孩子吧？啊，小长，小长，过来，来来来，小朋友，来，哎呦，叫阿姨，叫阿姨呀。别叫阿姨、啊。呃，我叫古庆玉，我是娘家在湖南省桑植县。我于一九八八年的春天来到了长垣县，嫁给了苗寨乡马野庄村的残疾教师马文仲为妻。因为马文仲啊，身患重度瘫痪，生活不能自理，对此。无论是桑植还是长垣，有许多人都不能够理解我。他们说，说我昏了头，说我呃疯了，呃傻了，等等。有人说，做人难，可是做一个残疾人的妻子更难。我为我自己能够充当这个角色而感到骄傲。感谢乡党委给我们全家的这次机会，感谢领导们对我的培养。此时我在想，如果我能够站起来，我想给我的妻子击上一躬，因为没有他，就没有我。就没有今天的希望小学，青玉，谢谢你。我想，现在大家是不是都有一个问题想问问马老师？你现在的小学办得远近都有影响，很有成就。那么，你现在的理想是什么？我最大的理想就是能够有一个正正规规的学校，让我的学生们坐在宽敞的教室里上课。我的生命不多了，我想。这是我和庆玉最大的理想。
千月，你看看，这一堆证书，都是颁给你和文仲的。你看，这是县里颁给文仲的，张海迪市的好青年荣誉。这个是新乡市颁发的月度新人。哦，这个是颁给你的，我看看，三八红旗手荣誉证书，给啊。青玉呀，没想到你能坚持这么长时间。这个荣誉，你受之无愧。<笑>谢谢，谢谢大姐。还有，这儿有一千块钱，是乡党委决定给文仲看病用的。你拿着。啊。你回去好好准备一下，过两天我们会派一名同志陪你们一起去郑州看病。听说那里有个新的疗法，可能会有用文仲，我们去郑州开的细胞生长肽注射剂快用完了，也挺贵的，我看也没什么用嘛。嗯，打了挺长时间了，也没啥反应，钱白花了吧？哎，也就最后一针了啊，还是给打了吧，否则也浪费了。不浪费，挺有用的。有什么用啊？你看你不还是老样子？那你看，一个月下来，你打针的技术提高不少嘛。你还逗呢？他们说很有希望。嗯，我就是想去试试，这对我来说也是一次机会。我不想失去的。现在学生放暑假，我也正好可以去。清月，你怎么了这是？怎么我一说到看病，你的脸就拉下来呀？啊，不声不响的，你怎么了呀？我怎么不声不响的了？这是广告，到底怎么样？我们见到了吗？要说试试，你又不是没试过。去年村里面给了我们一千块钱，还专门派人陪我们去看病，白折腾了一番不说，还回来让我给你打了一个多月的针。你忘了？医院多着呢，你要一个个的去试啊？那谁说我想一个个都试了？那人家那石家庄那是大医院，你来这十几年了，那我不就去郑州看过一次病吗？你说石家庄是大医院，那郑州也是大医院呢。我不是不让你去，路那么远，我是怕你被折腾。我不怕折腾。那好，我怕，行了吧？你去吧。我自己去就自己去。嘿，马文仲，你可能耐了啊！你能自己去了，那你去吧，你自己去吧。你这个人怎么这样啊？我不就是说了你两句吗？因为我成绩不想让你去看病啊，我也希望你的病好起来嘛。我只是觉得我们不能太相信广告，耳听为虚，眼见为实。我们不是已经上过一次当了吗？你干嘛呀？你这是干嘛？文仲，静月。我不是吵着要去看病。说实话，你看我现在这样子，我的心早就死了，我也。
不想有什么指望。可是我我我一看见你跟孩子们，我不想让你受苦。我想，要是我的病治好了，呃，我就可以减轻你的负担。可以当一个好丈夫，当一个好父亲。清月，我欠你的实在太多了，这是我心里的债。文正，我不苦，我是怕你再去受苦。如果没治好，花钱是小事儿，可是让你再去白折腾一番，那可怎么办呢？我怕的是这个。我知道，呃，我这病是不治之症，花多少钱也治不好。我不应该再有什么妄想。对不起啊，青云。不不不，文仲，我不是这个意思。只要有一点希望，我们都不能放弃。哎，要不？我先去石家庄看一看，如果真的像广告上说的那么好，我们再一块儿去，你说好吗？啊什么时候能到家？快了吧，一会儿就能到了。我真想家，妈也想家啊。妈，我们去石家庄干嘛？去给爸看病啊。那爸爸怎么不去啊？爸爸腿不好，麻烦小潮先去看看。来，再睡一会儿，一会儿就到了啊。说呀，从郑州到石家庄呀，累了大半天呢，很长的一段路。哎，我到医院一看呀，这医院倒是不小，可是看病的人不是什么关节炎就是风湿病，根本就不是广告上说的那回事儿。幸亏你没去，否则呀又得折腾，哼，还气得够呛。哎，文忠，曹操，哎，三贵啊，他马上就到，来了，来了，哟，说曹操啊，曹操就到了。三贵说，哎，你们先聊着啊，我去拿信。哎，好，文忠啊，我去拿信了啊。哎，文忠啊，呃，乡里的意见我已经知道了，乡长也说了，可是这盖学校啊是件大事儿，乡里啊，顶多给你出块地皮，这好多费用啊得我们自筹啊，自筹啊。三贵说：“哎，你看，咱们村那个小学这个教舍，就挺破旧的，我的就不用说了。这个资金是大问题，呃，但我想总有办法能解决。”文仲啊，这盖学校啊，可不像你们家盖几间房那么简单呐。这没有资金，是想也别想啊。三贵，你跟文仲，你们俩再合计一下。呃，我先走了啊。文仲，说说了，我说呀，你就打消你原来那个想法吧。哎呀，我估摸了一下，少说也得五六十万，缺口这么大，你到哪弄这部分钱呢？我看呐，你还是死了你那条心吧，啊。文忠
，文仲。起立。老师再见。同学们再见。测验的，文仲，文仲，文仲，怎么了，清月？跑成这样？信？信？谁的信？台湾来的。我怎么会有台湾来的信？你看看，快。谁写来的？我不认识，一个叫陈飞的人，呃，他说在台湾看到了我们的事迹，嗯，啊，一是把简报寄来，嗯，二是他说他的儿媳妇说，我们可以把我们的事迹告诉台湾的慈济基金会。慈济基金会是什么？他说，慈济基金会可以帮助我们。呃，他们在大陆捐助了很多的学校。捐助学校？哎，哎呀，文仲，这下你可高兴了。他们要是真的帮助我们呀，那我们就能盖新的教室了。到时候我们就有新的学校了。青云，你这高兴成这样了，我当然高兴了。又蹦又跳，又说又笑，你当心吧唧一下。什么吧唧啊？你吧唧一下摔倒，把脚扭了。马文仲，你咒我啊？行了，那你自己回家吃饭吧。我我让儿子小超给我端来。嘿，美的你。文仲啊，文仲，我想把这两张照片呀、啊，也给陈先生寄过去。啊，是这两张。啊，你看，这张呢是我们和学生的合影，这张是我们孩子的。一来啊，我是想表示谢意；二来呢，也是想让他们了解了解我们学校的情况。你说好不好？好啊。别忘了放进去啊。啊、哦。嗯。多吃点啊，文仲啊，你信写好了吗？啊，写好了。啊，明天让爸叔路到邮局寄了。这干学校的事啊，村里边是帮不上忙了，幸好有了瓷器，这倒是有希望了啊。还不知道结果怎么样呢？你也别着急，这信不是已经写好了吗？咱们就慢慢等了啊！来，快吃吧。啊啊！嗯啊！小超怎么了？嗯嗯。你嘴巴怎么了？嗯嗯。说话。说话，说话，说话呀！叫妈，快叫叫妈，快点，叫妈，叫妈呀！快叫叫妈呀！
，来看一下可以。我这儿，永庆，你，你这种病啊，在咱们这儿很难诊断。啊。到大一点医院，最好是到北京。北京。对。孩子的症状有些特别，肌电图反应呢有些异常，当然目前不是很明显。还要观察一阶段。家里人有没有类似的症状？比方说，手脚行走不便呐、啊，肌肉无力，有没有？到底有没有？有。他爸爸和他奶奶都有。啊，要是这样的话，这种症状。应该是进行性肌肉营养不良症。这样吧，我先开些药，加强一下他的肌肉营养。另外呢，这种药目前来说，妈，你怎么了？妈，怎么了？妈叫你唱歌好不好？好，妈，你教我唱什么歌啊？小小少年，很少烦恼。小小少年，很少烦恼。眼望四周阳光照，眼望四周阳光照。小小少年，很少烦恼。小小少年，很少烦恼。但愿永远这样好，但愿永远这样好。一年一年时光飞逝，一年一年时光飞逝。小小少年转眼高，小小少年转眼高。文仲啊，你也别难过
，我既然能照顾你，我就能照顾他。这路都是一步一步走下来的嘛。说不定以后医学技术发达了，这病又能治得好呢。我想让妈看看小超。庆玉，啊，算了吧，我怕妈看见小超伤心。嗯。要是我的腿能走，我真想跟你回湖南。看看咱妈去。啊，我知道。这次回来有什么事儿，给妈说说。没什么事儿。给民众闹别扭了？没有啊，没有。民众他身体不好，多让着他点儿。上次你临走的时候，妈不是跟你说了吗？我知道。你和文仲不是为了办学的事忙得很吗？不能就这么突然跑回娘家吧，妈，你抱抱我好吗？好，好，哎呦，我的好闺女，孩子，有什么事儿，回来给妈说说啊，别闷在心里。妈，你不是常说吗？常回家看看。<笑>好，我的好青玉。哎，妈，不早了，你回去睡吧。啊，去。好。那你也早点睡哈、啊。是一个遇到天大的事儿都能顶得住的人，姐，你有什么事儿能跟我说说吗？你要有什么事儿就说出来，别闷在心里，苦了自己。告诉你个事儿，我刚从北京回来，三零幺医院诊断说，小帅得了和文珠一样的病。什么？那姐夫他知道吗？这次回去以后，你跟我一块儿回去吧。当王姐，你也中学毕业，也可以在学校里面教书嘛。哎，我去，我一直都想帮你了。我想，爸妈一定会同意的。
，小超的事儿，别跟爸妈说，免得他们知道了伤心，啊。你放心。姐，这仙里到乡里不通汽车呀？平时通汽车，可是下雨天就不行了，路上都是泥，车开不进来。再说了，这里是黄河大堤呀，下雨天就不让通车了。那是为什么呀？车会把泥带起来呀、啊，这样会破坏大堤的，对不对？哎，小妹，嗯，这样的河南人啊，都挺热情好客的。你看你，这泥跟你多亲呢！<笑>快走吧，快到家了啊，走。你好，吃点枣。哎，一路上累了吧？还好，姐。啊。哎，青玉，别让，别让他干活了。没事儿。小陈。妈妈。哎呀，小陈。接着吧，大妈没事儿，我都来一会儿了。妈，哎，我小妹啊，就是急性子，一天恨不得把事儿所有的事儿都给做完。哎，青玉回来了，你们一家子聊聊吧，哈、啊，我走了啊。哎妈，妈你去忙着啊。哎，给妈看看。哎，青玉啊，啊，你先让我看看。好。这四年间，庆玉的事迹被乡里报告后，希望小学和我们的故事，像长了翅膀一样飞出了长远线，飞出了河南。作杰的父亲还发表了文章，县电视台对我们做了专题采访。后来，中央电视台《实话实说》和台湾联合报也进行了详细的报道。其实。在我心中，这一切并不是我所追求的。面对我的学生们，这是我必须做的。我知道我的生命注定是短暂的，但在我心中一直有一个愿望，就是能在我有生之年，给我心爱的学生们一座崭新的教室。这是两个人的爱情故事。可是这样伟大无私的爱情后面，竟是如此的苦涩与真挚。在他们心中，一所新的希望小学成了他们最大的理想。这种理想，热忱而单纯，让人感动。如今，我才明白，正言上人为何说要我们想办法去帮助马文仲老师。他正是我们在茫茫人海中想寻找的人呢。我们要做的事，正是雪中送炭的。马老师，你好，我是台湾慈济慈善基金会的志工邱玉芬。今天我看到了有关你的报道，你的事迹令我很感动。知道你很想盖一所新的希望小学，希望您接到来信后，能否跟你们乡台办联系一下，给我们发一个邀请函，我们想去对你们学校。进行实地的考察，然后决定是否能给予你们帮助。因为爱着你。为梦着你的梦。
说服。